இருக்கும் <laughs> is that okay abnanga parvala sir nanga adukapra veliya vandhona discuss panirpaanga pullarnya ayyo yo enna mani paamba kudukku nadula ukkara vechita abdin na mari ellam solichupaanga pulla and she said no varava na vandagada romba idhuva pesnom abnanga um sorry madam i think i have to speak few words about what is happening now okay let me continue with the this team um anudaya uh, assistant um uh, enudaya thambi mana aditya அந்த கதை எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்கு ரொம்ப இன்டென்ஸா ஒரு ஆள் அவன் ஆக்சுவலா நிறைய படிக்கல ஆனா என்னமோ தெரியல அவனுக்கு வந்து ஒரு டீப்பரா ஒரு சென்சிபிலிட்டி உள்ள இருக்கு அவனுக்கு ரொம்ப அன்போட எல்லோரையும் அன்போட பழகக்கூடியவன் அவன் வந்து யாரையுமே வந்து சண்டை போட தெரியாத அவ்வளோ அன்போட இருப்பான் ஆக்சுவலா ஸோ அவன் வந்து எழுதியிருக்கான் um i think he mixed with truth and love adanalla vandu he was able to pull off a kind of a or a long narrative and i i thank ztv and the team who were given him an opportunity to as a writer writer endradhu romba kashtama adu ne tamil cinema la writers illa romba kammi per da writers irukanga so thank you so much for that i i see really very proud to be on the stage um, hearing that uh, aditya அவர் பேர்த்தி பேசும்போது அப்புறம் இங்கே இருக்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியாது போஸ் வெங்கட் மட்டும் தான் தெரியும் போஸ் வெங்கட் சொன்னார் வந்து எப்படி சார் வந்தீங்க இவ்வளோ மன உளைச்சல்ல எப்படி சார் வந்தீங்கன்னு ஒன்றும் உளைச்சல்லாம் கிடையாது இதை விடலாம் உளைச்சல் பார்த்தாச்சு ஏன்னா ஒரு குழந்தைய பார்க்கும் போது அம்மாவுக்கு இல்லாத உளைச்சல் விட நம்மளுக்கு உளைச்சல் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப கத்தட்டுங்க ஏன் தட்ட மாட்டேன் தட்டுங்க ஒரு உளைச்சலும் கிடையாது சும்மா வரும்போது ஒரு 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 ஒல்ல பேப்பரும் ஒரு ஒரு பென்சில் மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் சினிமாவுக்கு அதனால் ஒரு உளைச்சலும் கிடையாது ஐ எம் ஆக்சுவலி லிவிங் லைக் சச்சல் எனக்கு தேவையான போது நான் எப்போலாம் புத்தகம் வாங்கிக்கிறேன் தேவையான போது மரத்தோடு நின்று பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது போஸ் வெங்கட் ஐ எம் ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி சூப்பர் ஐ எம் லிவிங் சோ பியூட்டிஃபுல்லி அப்புறம் ஏதோ சொன்னார் ஜாதியை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க அது என் ஜாதி இருக்குது தானே என்ன சொல்ல முடியும் அதனால் வந்து நீ உங்களெல்லாம் என்ன திட்டிருப்பாங்க என்னெல்லாம் போய் பாருங்க நான் பேசி இன்றைக்கி பாருங்க இன்றைக்கி நான் பேசி முடிச்சு கீழே என்ன பிடித்து தான் பாருங்க கலர் கலராக வித்தியாசமாக கெட்டவரத்தில் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது ஒரு மீடியாவில் வந்தால் பிறகு யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஆல் திஷ் எப்படி சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரைஸ்ன்னு தான் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு பூ மாலைகள் தான் எடுத்துக்க முடியும் ஆக்சுவலாக அந்த திட்டுகள் வசைகள் நீங்கள் வந்து கவன கவனத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் அவர் நல்ல நடிகர் அவர் என் படங்கள் இன்னும் நடிக்கலை உதவி செய்கிறதுல அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் இந்த டீம் பார்க்கும்போது அவங்க எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் என்கரேஜிங் அதர் பர்சன்ல அது எனக்கு பார்க்கும்போது இது சினிமாவில் அவ்வளோ இருக்காது அது இங்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் ஆதித்யா டேரக்டர் பற்றி சொன்னார் நான் மீட் பண்ணதில்ல அப்புறம் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு படம் எடுத்திருக்காருன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது குழந்தை கரெக்டாக சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் டன் அ பியூட்டிஃபுல் ஜோ ஐ திங்க் எஸ் இஸ் விஷுவல் இமேஜஸ் ஆர் வெரி கேப்டிவேட்டிங் ஸோ த சைல்டு ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வெரி வெரி ஸ்பிரிச்சுவலி ஸோ அதுதான் ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு பெரிய லைஃப் உங்களுக்கு இதில் மட்டும் இல்லை சினிமாலேயே உங்களுக்கு பெரிய லைஃப் இருக்குது என்னுடைய தம்பியும் சொன்னோம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையை தைரியமாக இன்னொரு டேரக்டர்கிட்ட கொடுத்து அவனே ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கான் அவன் வந்து அந்த படம் டேரக்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து துப்பரிவாலனில் வந்து துப்பரிவாலன் டூவில் அவனுக்கு ஒரு பெரிய கேரக்டர் அமைஞ்சிருச்சு ஸோ ஹி ஹேட் டு செவர் ஹி ஹேட் டு கம் ஆல் த வே டு யூ கே டு டூ தட் ஃபிலிம் அந்த படத்தில் எனக்கு அசஸ் பண்ணல அந்த படம் ஃபுல்லாக ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமாக நடித்தான் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால் ஹி ஹேட் டு கம் ஸோ ரொம்ப வருத்தத்தோடு தான் வந்தான் பட் இருந்தாலும் ஹி சார் நான் எப்படி அப்புறம் ஒரு பத்து நாளில் வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னால் வந்து இல்லைன்னா ஆக்சுவலி இது சீரிஸ் இஸ் ஸ்டே ஷேப்பிங் அப் வெல்னு அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாரு 
ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இங்கேருந்து ஃபுட்டேஜெல்லாம் அனுப்பியிருக்காரு அவருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களை மிகவும் மனதின் ஆழத்திலேருந்து நான் பாராட்டுகிறேன் அப்புறம் நடிகர் எனக்கு அவர் தெரியாது நான் பார்க்கல அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் சுவாமி அப்புறம் இந்த டீம் ஜி டிவி ஜி டீம் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தென் கம்மிங் பேக் டு பூர்ணா பூர்ணா ஒரு ராட்சசி என்னத்தை சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக சில பேரோட வாழ்க்கையில் பழகவே கூடாது வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் அவங்கள வந்து பார்த்துக்கிறக்கு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி தான் பூர்ணாவை நான் பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு படம் நான் பண்ணி எழுதி முடிச்சுட்டு தம்பிட்டு கொடுத்தேன் டேட் பண்ணுறான்னு அப்போ இந்த படத்தில் யார் கற்பனி பெண்ணாக நடிக்கணும் ஸோ யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாம் போயிட்டு கிட்டலாம் வந்துட்டு சரி போனால் கடைசியில் பூர்ணா தான் வந்துச்சு வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது நாட்கள் வந்து தமிழ் மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிச்சு இந்த காலத்தில் ஒரு ஹீரோயின் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில ஆக்சுவலாக ஸோ நாற்பது நாள் வெறும் ஆடிஷன் ஃபார் தமிழ் அதுவும் என்னுடைய அம்மா பேசுகிற மொழியிலே அந்த வேர்ணாக்குலரில் எழுதியிருந்தேன் ஸோ அந்த டைலாக் ஒரு நாள் பேசி காட்டும்போது ஐ வாஸ் அஸ்டவுண்டட் சச்ச ஒரு ரொம்ப ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் எங்கே தான் அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் வருதுன்னு தெரில ஆனால் அந்த டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு எல்லாமே சோகம் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களை முன்னிலையுமே இருக்காது அவங்க நடுவிலே இருப்பாங்க மிடிலே இருப்பாங்க தே டோன்ட் கோ பேக் பட் தே ஸ்டே இன் த மிடில் ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் வாட் புத்தா சீஸ் பி இன் த மிடில் பார்த்துன்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ பூர்ணா பூர்ணா சில டைம் சொல்லி என்கிட்ட வந்து வருத்தப்படும் நான் வந்து இன்னும் பெருசாக இல்லைம்மா மலையை சீக்கிரம் ஏறிடாத ஏறிட்டனா இறங்குற மாதிரி ஆகிடும் நீ மிடிலே ஏறு அப்படின்னு பேன் ஸோ மிடிலே சுத்த ஸோ பூர்ணா பாருங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்துட்டு ஆனால் இந்த கேரக்டர் மட்டும் கிடைக்க மாட்டேன்னா அப்படியா என்னடா என்ன கேட்டுறா அது வந்து ஒரு இப்போ அம்மானா அது அப்படின்னா பூர்ணா போடுறா அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே பூர்ணா தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அப்பையும் பூர்ணா தான் வந்து அந்த கேஸ்டிங் கரெக்டாக இருக்கணுங்க அப்புறம் பூர்ணா வந்து கேஸ்டிங் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னும் ஒரு நாற்பது வருஷம் பூர்ணா நடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஷீஸ் கர்ஸ்ட் டு ஆக்ட் அனதர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஷீ இஸ் கர்ஸ்ட் அது ஒரு வேலை என்ன காரணம் அவங்க சொன்னாங்க இம்மிடியட்டாக வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு ஃபுல் ஆஃப் எனி எமோஷன் டக்குன்னு சுவிட்ச் ஓவர் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து காரணம் வந்து எப்படின்னா அது ஒரு பெரிய இன்னசென்ஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஆக்டர் யு மஸ் பி வெரி குட் சோல்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது பெஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியும் அது எந்த ஆக்டர் சொல்லணும்னு தெரியல நான் சும்மா சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து வெளியே சொன்னேன் ஆக்சுவலாக நான் மிஃபுனே நினச்சி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ குட் அப்புறம் ஐ ரிக்வஸ்ட் திஸ் ஸ்டேஜ் அண்ட் திஸ் பீப்புள் டு டாலரேட் ஃபார் கே த minutes i'm going to talk about uh, my personal thing which is being uh, very controversial over this past two days enak porthukana enak oru 10 nimsham tharano na and medai ketukuren idu ungalku thappu pannadhu oru chinna promotion avum irukum inga minute series ku adanalu vande please accept this <coughs> um oru ஒரு வருட காலங்களாக ஒரு கதையை யோசித்து எழுதினேன் என் தம்பி சொன்னான் ஒவ்வொரு கதை எழுதி முடிக்கும் போது கிளைமேக்ஸ் வரும்போது டேவிட் மேமட் சொல்றாரு இந்த தேர்ட் ஆக்ட் கம்ஸ் த ரைட்டர் அண்ட் த ப்ராட்டகனிஸ்ட் தே டை அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கதை எழுதும் போதும் சிம்பாலிக்காக கடந்த ஒரு அஞ்சு கதைகள் எழுதும் போதும் வென் ஐ ரைட் மை கிளைமேக்ஸ் நேச்சுரலி இட் வில் பி டென் டேஸ் கிளைமேக்ஸாக இருக்கும் நான் எழுதுறது ஆல்வேஸ் சஃபர் ஹெவி ப்ளீடிங் ஹெமராய்டாக இருக்கும் அது இந்த படத்துக்கும் ஐ ஐ வென் த்ரூ தட் மை மை பிரதர் வாஸ் தர் மை டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மை கார்டியன் ஏஞ்சல் வாஸ் ஹியர் தி விட்னஸ்ட் அப்படிதான் துப்பரிவாளன் தூவை எழுதுனேன் யாருக்கு எழுதுனேன் நான் சகோதரன் என்று இந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் அந்த சகோதரனை மோசமாக பேசும் பொழுதும் மோசமாக பார்க்கும் பொழுதும் மட்டும் என் தோளில் போட்டுக்கொண்டு அவனை நான் என் சகோதரனாக பாவித்து நான் என்னுடைய நெஜ சகோதரனை கூட நான் அன்பு செலுத்தவில்லை அவ்வளவு அன்பு செலுத்தி அவனுக்கு நான் இரண்டாவது படம் எழுதுனேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு துப்பரிவாளன் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது 
அந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ் அப்போ பெரிய ஸ்ட்ரைக்கு அப்போ நான் மூணே மூணு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு நாட்கள் நான் மட்டும் தனியாக ஷூட் பண்ணேன் கடைசி நாளில் வந்து எங்களுக்கு வந்து பணம் இல்லை பட்ஜெட்டில் நாலு நாட்கள் எடுக்க வேண்டிய ஃபைட் சீனை ஆறு மணி நேரத்தில் நான் எடுத்து கொடுத்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கு முந்தி மூன்று படங்கள் விஷாலுக்கு ஃப்ளாப்பு அதுக்கப்புறம் துப்பரி வாழ் ஒன்று ஒன் வின் பண்ணிச்சு அந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்த சம்பளம் மூணு கோடி ரூபா ஒன்றடி வருடங்களுக்கு அப்புறம் என்ட்ட வந்து கதையில் சொன்னால் நான் கதை சொன்னேன் இல்லைடா இந்த நிறைய உனக்கு கடன் இருக்கு ஒரு நல்ல கதை எழுதி தமிழில் மட்டும் இருக்கக்கூடாதா ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிமை எழுதலான்னு சொல்லிட்டு கோஹினூர் டைமண்டை பற்றி ஒரு கதை எழுதுறேன்டா அது வந்து ஆந்திராவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் கர்நாடகாவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் நார்த் இந்தியாவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு அதில் வச்சு எழுதும் போது ஒரு பதினஞ்சு ஏரியாக்கு நீ வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் நீ வந்து அது வந்து டப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கதை எழுதி முடிச்சுட்டு அதை பாப்பின்ற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கதை கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சி நாங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கூட கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் விஷால் கதை சொன்னேன் அந்த கதை கேட்டு என்னை கட்டி பிடிச்சி பாத்ரூம் போய் அழுதுட்டு வந்தான் திருப்பி வந்து திரும்பி கட்டி பிடிச்சி இந்த கதை எனக்கு போதும் இந்த கதை வச்சு நான் எல்லா கடனையும் அடைச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னான் மூணு நாளில் வந்து அந்த பாப்பின்ற ப்ரொடியூசர் வேணால் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னான் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது என்னுடைய தலைவலி அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த படம் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது கோடி ரூபாய் செலவாகும் இதை நீ பண்ண முடியாது நீ கடனாளியாக இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் வந்து ஆக்ஷன்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஒருவேளை அந்த படம் சரியாக ஓடவில்லை என்றால் இன்னும் அதிகமான பாரம் உன் மேலே வரும் இந்த படத்தை தொடாத அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் சொன்னால் இல்லை சார் இந்த படத்தை தான் நான் பண்ணுவேன் அப்போ நீ வேறு ப்ரொடியூசர் வச்சுப்பேன் இல்லை சார் எனக்கு இந்த படத்தை நான் பண்ணேன்னா எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றா அப்போ நான் சொன்னேன் இப்படி சொல்கிறேன் இதை வந்து துப்பரி வாழன் த்ரீ ஆக்கிக்கலாம் திருப்பூரி வாழன் டூவோ ஒரு பத்து கோடி ரூபாயில் சென்னையில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு கதை நான் பண்ணித்தரேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் சொன்னால் இதில் இந்த படத்தை தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னான் இந்த கதை எழுதி இது வரைக்கும் நான் யூகே போனது கிடையாது ஐ ஹவ் ஐ ஹவ் விசிட்டட் மெனி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நான் யூகேயில் போய் தான் லொக்கேஷன் பார்த்து எழுதணும்னு ஐ வென் ஆல் த வே தேர் அப்போ நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்காக நான் கேட்ட பணம் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அதில் நான் செலவு பண்ணது ஏழு லட்சம் ரூபா தான் நேற்று பேப்பரில் பத்திரிக்கையாளர் எல்லாரும் என்னை கூப்பிட்டீங்க பேச சொன்னீங்க நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் திரைக்கதை எழுதுவதற்கு மட்டும் முப்பத்தைந்து லட்சம் செலவு பண்ண அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுன்றது அவன் ஆதாரபூர்வமாக அவன் ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் நான் டேரக்டர் மட்டும் இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு கதை எழுதுறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஒருத்தன் செலவு பண்ணனா அவன் டேரக்ட் பண்ணுறக்கே தகுதி இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் செலவு பண்ணது என் கையில் இருக்கு எனக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்தான் ஃபோரெக்ஸ் கார்டு அந்த கார்டில் தான் அவன் காசு போட்டிருக்கான் இந்த பத்திரிகையால் எல்லாருமே நேற்று போட்டிகளில் எழுதுனீங்க இல்லை நான் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும் ஈஸியாக போட்டீங்கல்ல ஒரு வார்த்தை அப்படி போட்டால் ஒரு சமூகம் நம்பிடுது அந்த முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நான் செலவு பண்ணணும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் பதிமூணு கோடி ரூபாய் இது வரைக்கும் செலவு பண்ணியிருக்கேன்றான் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேனா அது கம்ப்ளீட் தேர்ட்டி டூ டேஸ் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் பதினஞ்சு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணுறான் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சு நீங்க பெருக்கினீங்கன்னா நாலு கோடியே ஐம்பது லட்சம் இன்னும் ஒரு ஒன்னாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய இது போட்டீங்கன்னா ஆறு கோடி இன்னும் ரெண்டு ரூபா போட்டுங்க இன்னும் நாலு ரூபா போட்டுங்க அப்படி பார்த்தா கூட பத்து கோடி ரூபாய்க்கு தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு பதிமூணு கோடி அதையும் ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்தியாவில் இருந்து வேற நாட்டில் போயிட்டு நீங்க படம் பண்ணணும்னா உங்க கம்பெனியில இருந்து அதை பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அப் நியூ கம்பெனி தேர் அப்படி தொடங்கப்பட்டது தான் புட்லூர் அம்மன் என்ற கம்பெனி எங்க இங்கிலாந்துல அந்த புட்லூர் அம்மன் கம்பெனிக்கு இந்த பத்திரிகையாளர் நீங்க போன் பண்ணி கேட்கணும் ஏன்னா இங்கிருந்து 
அவங்க ஒயிட்ல மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த பணத்தை சோ புட்லு ரமனுக்கு விஷால் ஃபேக்டரியில இருந்து எவ்வளவு காசு போச்சுரு அப்படி நீங்க தெரிஞ்சுட்டு நீங்க அதை வந்து திரும்பி நீங்க வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நான் அவமதிக்கப்பட்டேன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் என் தாயை வேசி என்று திட்டினார் என் தாயை நான் என் நான் மகன் என்று நினைத்த தம்பி என்று நினைத்தவன் என் தாயை வேசி என்று திட்டியிருக்கிறான் என்ன அப்படி சொன்ன உடனே நீங்க நம்புங்க நம்பாதீங்க என்கிட்ட ரெக்கார்டு இருக்கு அவன் பேசினது இவருக்கு நான் என்ன துரோகம் செய்தேன் நான் செய்த ஒரே துரோகம் இவரிடம் அறமோ அறத்தோடு நான் இருந்ததுதான் இந்த மூணு வருஷம் அவன் தப்பு பண்ணும்போதெல்லாம் தப்பு பண்ணாதான் சொன்னதுதான் அவனுக்கு நல்ல கதை எழுதி கொடுத்ததுதான் நண்பர்களே இவன் சொல்றான் எந்த ப்ரொடியூசரும் எனக்கு வந்து படம் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றான் இவன் ஒரு ப்ரொடியூசர் மகனாக பிறந்தவன் இவன் நான் ஒரு ஏழை டெய்லர் வீட்டில் நான் பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா ஒரு டெய்லர் மீண்டும் நடந்து போய் ஒரு வெள்ள பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிட்டு இதே ஜி இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கதைனா எனக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல போயிட்டு நான் பாடம் நடத்துறேன்னா என்னால் பாடம் நடத்த முடியும் இல்லையா ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா ரோட்ல நின்று பாடி கதை சொல்லி என்னால் வந்து ஒரு பத்து ரூபா சம்பாதிக்க முடியும் நண்பர்களே அப்படிலாம் நான் இந்த ஆப்பையும் பிச்சை எடுக்க மாட்டேன் என் படங்கள் சொல்லணும் நான் யாருன்னு என் படங்கள் சொல்லணும் நான் யாருன்னு ஒரு பேய் தேவதையாக்கணும் வேணாம் பிசாஸில் ஒரு பேய தேவதையாக்கணும் வேணாம் சரிங்களா ஓனாய் மாட்டுக்குட்டியில் ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக மீண்டும் நான் ரிசர்க் செய்யப்பட்டவன் ஒரு கிறிஸ்துவ பத்தி தான் எழுதுனேன் சைக்கோல பதினாலு கொலை பண்ணவனையும் நம்ம மன்னிக்கலாம் சொன்னவனா என்னுடைய கதைகள் இருக்குமடா என் அறம் நீ என்னை பத்தி நீ சொல்ல வேணாண்டா நான் கெட்டவன் சமூகத்துக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தெரியாட்டா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு என் படங்கள் சொல்லும் என்னுடைய படத்தை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் எடுத்திருக்கேன் நண்பர்களே இந்த இருபது இது நாள் ஆச்சு ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்ட் இன்னேத்து வந்துச்சு கேட்டீங்களா அதாவது கேட்டீங்களா பத்து நாட்கள் என் ஆபீஸில் நின்று அந்த ஸ்கிரிப்டை திருப்பி கொடு 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 என்னோசி கொடு என்னோசி கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க ஒரு வந்து 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 என் உயிரை எடுத்த என் தம்பி சொன்னா அறத்தோடு வாழ்கிற என் தம்பி சொன்னா எடுத்து கொடுத்துருக்க நான் சொன்னான் எனக்கு நான் கொடுக்காம நேர ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டேரக்டர் கவுன்சில் போயிருந்தா இன்னைக்கு போஸ்டர் ஒற்றி பண்ணாவன் ஒற்றி பண்ண போஸ்டர் எட்டு மாசம் ஒரு வருஷம் யோசிச்சு எட்டு மாசம் எழுதி ஒரு மாசம் அப்படியே பின்னாலிருந்து ரத்தம் வரும்போது எழுதி அந்த கதையை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணி நான் அவனுக்கு என்னோசி கொடுக்குறேங்க அதுக்கப்புறம் என்னை பத்தி தப்பா பேசுறான் உன்னால ஒரு கதை எழுத முடியுமா சக்கரா அவனுடைய படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த டேரக்டர் பத்து நாள் ஷூட் பண்ண டேரக்டர் என்கிட்ட வந்து கதை சொல்ல சொன்னான் நான் சொன்ன சின்ன குழந்தடா அவனை கதை சொல்ல சொல்லாதரா அவன் சுயமரியாதை தடுத்துண்டா அவனை இல்ல சார் அவன் கதை சரியா இல்லை நீங்க சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு சொல்ல சொல்றான் சின்ன பையன்டா சொல்லக்கூடாதுண்ணா அந்த பையன் வந்து என்ன சொல்றான் கதைய ஒரு நல்ல கதை அதுக்குள்ள வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் ப்ராட்டகனிஸ்டுடைய வாண்ட் இல்லைங்க இந்த கதையில எவ்ரி ஸ்டோரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வாண்ட் ஆஃப் த ப்ராட்டகனிஸ்ட் அப்ப அந்த அந்த வாண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தன் தந்தையின் கிடைச்ச தந்தைக்கு ஹானரா கிடைச்ச அந்த பரம்பீர் சக்கர அவன் தேடி போறான் அதுதான் அந்த ப்ராட்டகனிஸ்ட் வாண்ட் அதுல இருந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி இவனுக்கு நான் கதை மாத்தி சொன்னேங்க அதுக்கப்புறம் அவன் சக்கரான்னு பேர் வச்சான் இவனுக்கு தெரியுமா கதையை பத்தி இவன் படிச்சிருப்பான டேவிட் மமனை பத்தி இவன் படிச்சிருப்பான ஜோசப் கேம்பலை பத்தி இவன் படிச்சிருப்பான வந்து கரமசவ் பிரதர்ச இவனுக்கு டாஸ் சாயின யாருன்னு தெரியுமா பொறுக்கி பொறுக்கி உன்னைய தெரிஞ்ச சமூகத்துக்கு நீ யாருன்னு பொறுக்கி பேடா ஒன்பது மணிக்கு நீ வந்து வந்து நீ வந்து தேர்தலில் போய் நாமினேஷன் பண்ண பொறுக்கிறா நீ நீ என்ன பட்ட நீ நீ எம்ஜிஆரா நீ கலைஞரா நீ ஒரு பொறுக்கிடா சமூகம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது உன்னைய நீ வந்து பொடிசர் கவுன்சில் என்ன பண்ண தெரியாது எனக்கு படுத்திருந்தேங்க எழுப்புறா வந்து நீ அண்ணா நாளைக்கு காலம் நாமினேஷன் நாமினேஷன் அப்படி என்ன நாமினேஷன் என்னன்னு தெரியாதுங்க எனக்கு எனக்கு வந்து யூ ஆஸ்க் மீ எனி போபியா How many number of phobia? I can say how many number of phobia. I'll tell you in English. You ask about any vocabulary. I can talk about the etymology of that word. 
you talk about any literature na solluve kafka padichirukken solluve talse padichirukken solluve isaac bashi singer padichirukken solluve nomination enna theriyadhu yana chinna vayasula endu enakku first time enna pidikadhiya na vetri varappa nadachade kedadhiya yan padangal enna thukki vandu producer council nikka vachu daanuve ellarum thappa pesa sonna enakku enna ne theriyadhu edukkaga panna yan anna na nee vandu en kooda nomination panna appadi la vandha ungala உனக்கு தெரியாது இந்த சமூகம் இந்த சமூகத்தை உனக்கு தெரியாது உனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாதா நீ எப்படியாப்பட்ட ஆள் உன் வாழ்க்கையை சொல்லுமடா உன் தந்தை சொல்லுவார் நான் எப்படியாப்பட்ட பழகிருக்கேன் உன் தாய் சொல்லுவா நான் எப்படி பழகிருக்கேன் உன் தங்கச்சி சொல்லுவா நான் எப்படி உன்ட்ட பழகினேன் உன் நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க இதே ரமணாவும் இதே இந்த அந்த நந்தாவும் உன்னை ரோட்ல கொண்டு இறக்கி விடுவாங்க நான் சொன்னேன் அதுதான் சத்திய வாக்காட்சி இந்த படம் நின்றது காரணமா தான் இது பெரிய ஆட் ஆகும் உங்களுக்கு டேக் இட் இட்ஸ் கிரெடிட் டேக் இட் இயர்ன் இட் ரீப் த ஈல்டு என்ன சினிமா இல்லைன்னா என்னங்க எனக்கு பயம் இருக்கிறாம எந்த ப்ரொடியூசர் கொடுக்க ஏ என்னுடைய ப்ரொடியூசர் ஜபக்க போய் கேட்டு பாரியா என்னுடைய ப்ரொடியூசர் வந்து அவர்த்த போய் கேட்டு பாரியா என்னுடைய ப்ரொடியூசர் இன்னைக்கு போய் இன்னைக்கு போய் வந்து என்னுடைய தம்பி உதயநிதியை கேட்டு பாருங்க ஒன்றரைக்கு <laughs> வெளிய <laughs> <laughs> அவன் கெட்ட வார்த்தையில் என் அம்மாவை பூசணமாக பேசிக்கிறான் என் தம்பி எதிர்த்து கேட்டதுக்கு அவன் அடிச்சிட்டாங்க இதை நான் சொன்னேன் பத்திரிக்கை இல்லை என் நேரம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டேரக்டர் கவுன்சில் நான் போனேன்னா ஏன் போகல தெரியுமா ஒரு மூணு வருஷம் அவனை தம்பின்னு கூப்பிட்டுருக்கேங்க என் தம்பி கத்தனா அவனை ஏன் எங்கள் அம்மா வந்து என் அம்மா தேவடியாலான்னு கேட்டான் எங்கள் அம்மாவோட நீ படுத்திருந்தியா உங்கள் அப்பா படுத்திருந்தான்னு என் தம்பி கேட்டான் அதுக்கு அவனை அடித்தாங்க நான் போய் என்ன தெரியுமா பண்ணேன் என் தம்பி அடித்தேன் டே மூணு வருஷமா அவனை அண்ணன்னு கூப்பிட்டேன் விட்டுறாருன்னு வெளியே கூப்பிட்டேன் என்னைய பற்றி அவன் தப்பாக பேசுகிறான் நண்பர்களே இன்னைக்கு விடமாட்டேன் தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் அவனை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் தமிழ்நாட்டில் நான் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அவன்ட்ட இருந்து இவன் யார் இவன் இவன் யார் யாவன் இங்கெல்லாம் ஆளுங்களே கிடையாதா இவர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வந்தாரா இங்க ஆளுங்களே கிடையாது இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே இங்க இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் ஐயா இது இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் இப்ப ஏன் திரும்ப பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தேனா என் தாத்த எழுதியிருக்கான் இன்னா செய்தாரே ஒருத்தர் அவரான நன்னயம் செய்தவர்கள் என் திருவள்ள ஒரு தாத்த எழுதினாயா அந்த தமிழ்னால நான் அமைதியா இருந்தேன்டா ஆனா நேத்து நீ எப்படி சொன்ன நான் பயப்படல நீ நினைச்சு வர வேணாங்க என் படங்களை போய் திரும்பி பாருங்கயா என் படத்தில் உள்ள அறத்தை பாருங்கயா நீங்க என் படம் கொடுப்பீங்க படம் கொடுக்கறதுனால என்னையா 